നമസ്കാരം ഞാൻ മുകേഷ് ലാൽ പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി എം ജി റോഡ് രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം തൃശൂർ അരിമ്പൂരിൽ യുവതി അടക്കം ആറുപേരെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ചിറക്കൽ സ്വദേശി ഷിബിനെയാണ് പഴനിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടികൂടിയത് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന ഷിബിനെ നാട്ടുകാർ കയ്യേറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സരിത പ്രദർശിപ്പിച്ച കത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാകില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിനാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്നും ജോർജ് തൃശൂർ നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടികൂടി നാല് സ്കോഡുകളായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം നെല്ലങ്കരിയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബേറ് വീടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാർ അക്രമികൾ തല്ലിത്തകർത്തു ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ഐപു വർഗീസിനെ കൈക്കൂലി കേസിൽ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ് അരിമ്പൂരിൽ യുവതിയെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ചു പേരെയും കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചിറക്കൽ സ്വദേശി പുതുപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ഷിബിനാണ് പിടിയിലായത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വൈ എസ് പി പി എ വർക്കീസ് സി ഐ കെ സി സേതു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പഴനിയിൽ നിന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി ഷിബിനെ പിടികൂടിയത് മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പിതാവ് സുരേന്ദ്രനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അരിമ്പൂർ റോഡിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഷിബിനും യുവതിയും തമ്മിൽ അഞ്ചു വർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഷിബിൻ സ്ഥിരമായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ യുവതി ഷിബിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതികാരത്തിലാണ് യുവതിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുപ്രകാരം കാറിൽ അരിമ്പൂരിലെ അമ്പലത്തിനടുത്തെത്തുകയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയെ കൊത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു യുവതി അത് തട്ടിമാറ്റി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കാറിടിച്ച് റോഡിലേക്ക് വീണ യുവതിയെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടമ്മമാർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഷിബിൻ കാറിൽ തിരിച്ചുവന്ന് എല്ലാവരെയും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു ഷിബിൻ നാല് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സംഭവത്തിനു ശേഷം കാർ പാലക്കൽ കണിമംഗലം ബണ്ട് റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു സമപ്രായക്കാരായ ഷിബിനും യുവതിയും തൃശൂരിലെ പ്രധാന സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠനം ഇവർ പ്രണയത്തിലായതോടെ ഷിബിൻ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് എത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിനു മുന്നിലെത്തി കൈബോം പെറിയുകയും കാറിൽ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുവയ്ക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് ഈ കേസുകൾ കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു പ്രതിയായ ഷിബിനെയും പിതാവ് സുരേന്ദ്രനെയും ചെർപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പരിസരത്ത് നിരവധി പേർ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു അണപൊട്ടാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഷേധ കടലിന് നടുവിലേക്കായിരുന്നു ഷിബിനെ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ സംഘർഷാന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് നിസ മോഡൽ ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ജൂനിയർ നിസാമിനെ പിഴികൂടി ശിക്ഷിക്കുക എന്ന ഫ്ളക്സും സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉയർത്തിയിരുന്നു നിരപരാധികളായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാറിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചെത്തിയവരായിരുന്നു ഏറെയും ഏറെ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കനത്ത സുരക്ഷയോടെ പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ ആക്രോശവുമായി പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിന് ചുറ്റും കൂടി നാട്ടുകാരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്തതിനാൽ ഏറെ കഴിഞ്ഞാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതിയെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാനായത് നാട്ടുകാരെ നിയന്ത്രിച്ച് കനത്ത സുരക്ഷാ വലയം തീർത്താണ് പോലീസ് പ്രതിയെ പുറത്തിറക്കിയത് ഇതോടെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ അസഭ്യവർഷവുമായി പ്രതിക്കരികിലേക്ക് ഓടിയെടുത്തു കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്കിടയിൽ നാട്ടുകാരുടെ രോഷപ്രകടനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് പോലീസിനായിരുന്നു പോലീസ് സംയമനം പാലിച്ചതിനാലാണ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവായത് പലതവണ പ്രതിക്ക് നേരെ കയ്യാറ്റ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും പോലീസ് വലയം ഭേദിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്കായില്ല പ്രതിക്ക് നേരെ പട്ടയെടുത്തെറിയാനും ചിലർ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പോലീസ് നാട്ടുകാരെ ശാന്തരാക്കി ഇത്തിരി പോ
വാഹനമിടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചവരിൽ ഓൾറെഡി മദർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ അടുത്തെത്തിച്ചും സംഭവത്തിന് ശേഷം പാലക്കൽ ബണ്ട് റോഡിന് സമീപം കാർ ഉപേക്ഷിച്ച സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നും പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ അരിമ്പൂർ സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സന്ദർശിച്ചു പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇന്ദിര ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർ സർക്കാരിന് കൈമാറി യുവാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി വൻ തുക ചെലവായിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ടി സി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി യുവാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ചികിത്സാ ചെലവ് നൽകുന്ന കാര്യം അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചു പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയും ആശുപത്രി ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അരിമ്പൂരിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു പരിക്കേറ്റവരെ സി എൻ ചേതവൻ എം പി പി എ മാധവൻ എം എൽ എ എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു അതേസമയം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അമൃത പത്മിനി എന്നിവരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സരിത പ്രദർശിപ്പിച്ച കത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയും അതിൽ പരാമർശിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാകില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കുന്നംകുളം പ്രസ് ഫോറം ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാര സമർപ്പണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് അഴിമതി പെരുകുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും പ്രവർത്തകരും എന്നിവർക്ക് പുറമെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുതൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് വരെ അഴിമതി നടപാടുകയാണ് ഇതിനെതിരെ പുതിയൊരു സംവിധാനം ഉയർന്നു വരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നിർജ്ജീവമാവുകയും ആ സ്ഥാനം മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു എന്തു പറഞ്ഞാലും രാജിവെക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നാണമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിനാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയത് രാഷ്ട്രീയ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അഴിമതിയെ ജനങ്ങൾ ചെറുക്കണം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ചുമക്കാതെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ഭരണ നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അരുവിക്കരയിൽ ഇതിന് തുടക്കമിടണമെന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പ്രാദേശിക പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കുന്നംകുളം പ്രസ് ഫോറം ഏർപ്പെടുത്തിയ എട്ടാമത് മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു സിനിമാ സംവിധായകൻ കമൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പി സി ജോർജ് എം എൽ എ അവാർഡ് ദാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികച്ച ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള പുരസ്കാരം ടി സി വി റിപ്പോർട്ടർ ശ്രീകേഷ് വെള്ളാനിക്കരയ്ക്കും പത്ര റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള അവാർഡ് മാധ്യമം പത്രത്തിന്റെ പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക ലേഖകൻ രാഘവൻ കടന്നപ്പള്ളിക്കും സമ്മാനിച്ചു വിദ്യ നേരാണ്ട പ്രായത്തിൽ അതിന് അവസരമില്ലാതെ തെരുവിൽ തകരുന്ന ബാല്യങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പുറം ലോകത്തെത്തിച്ചതാണ് ശ്രീകേഷിനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത് സമൂഹത്തിലെ അശനരായവരുടെ ഉന്നമനത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി തൃശൂരിന്റെ സ്വന്തം ചാനലായ ടി സി വി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം സ്തുത്യർഹമാണെന്ന് കമൽ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് പ്രൈസും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ബിജുപാൽ ജോസ് മാളിയേക്കൽ സി എഫ് ബെന്നി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യൂസഫ് അലി കച്ചേരി എഴുതിയ സഹ്യസാനുശ്രുതി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവതരണ ഗാനത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് അഴിമതിക്കെതിരായുള്ള പി സി ജോർജ് എം എൽ എയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി സിനിമാ സംവിധായകൻ കമൽ കുന്നംകുളത്ത് പ്രസ് ഫോറത്തിന്റെ മാധ്യമ പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിൽ പി സി ജോർജിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കമൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ആർജവം കാണിച്ച ധീരനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് പി സി ജോർജ് ഒരു നാണവുമില്ലാതെ ഭരണത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി പകരാൻ എം എൽ എ സ്ഥാനം തടസ്സമാണെങ്കിൽ അതുപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാൻ പി സി ജോർജ് തയ്യാറാകണമെന്നും കേരള ജനത ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു തീവണ്ടി ദുരന്തത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് രാജിവെച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരിച്ചറിയണം പഴയ താത്രിക്കുട്ടിയുടെ പുതിയ പരിവേഷമാണ് സരിത ഓരോ പേരുകളും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒടുവിൽ രാജാവിന്റെ പേര് പറയുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ പോലെയുള്ള സാംസ്കാരികനായവരുടെ ശൂന്യത നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് കാഴ്
നെല്ലങ്കര വൈലോപ്പിള്ളി നഗറിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബേർ വീടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാർ അക്രമികൾ തല്ലി തകർത്തു ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വൈലോപ്പിള്ളി നഗർ പൂക്കാടൻ ശ്രീജിത്ത് മാതാവ് ബാനുമതിയമ്മ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം കാർ തല്ലി തകർക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ബാനുമതിയമ്മയുടെ നെഞ്ചിലാണ് അക്രമികൾ എറിഞ്ഞ ബോംബ് വീണത് ഈ സമയം ബോംബ് പൊട്ടാതിരുന്നതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി പിന്നീട് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എത്തി ബോംബ് കൊണ്ടുപോയി അക്രമികളുടെ ഇരുമ്പുപടി കൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ് ശ്രീജിത്തിന്റെ കാലിനെ സാരമായി പരിക്കേറ്റു കൂടാതെ തലയിലും പുറത്തും നെഞ്ചിലും അടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് ഏഴംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും വൈലൂപ്പിള്ളി നഗറിലെ പാടം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്നും ശ്രീജിത്ത് ആരോപിച്ചു തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അക്രമികളുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടായതായി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ കൊടിക്കാലുകളും അക്രമികൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രൻ ഐനിക്കുന്നത്ത് ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും സംഭവസ്ഥലത്തും എത്തിയിരുന്നു കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ഐപ്പു വർഗീസിനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉത്തരക്കടലാസി എന്നിവ അച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ നൽകുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിലാണ് രജിസ്ട്രാർ അറസ്റ്റിലായത് കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഡോക്ടർ ഐപ്പു വർഗീസിനെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ ഐപ്പു വർഗീസിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് തൃശൂർ വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി രാമചന്ദ്രനാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആന കുത്തിമുറിച്ചിട്ട തെങ്ങ് ദേഹത്ത് വീണ് പാപ്പാൻ മരിച്ചു പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശി പത്താരത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള സന്തോഷാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം ആലപ്പാട് കൊടപ്പുലി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന പനംകുളത്തുകാരൻ മോഹനൻ എന്ന കൊമ്പൻ സമീപത്ത് തെങ്ങിൽ കുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പാപ്പാന്റെ ദേഹത്തേക്ക് തെങ്ങ് വീഴുകയായിരുന്നു മണികണ്ഠനെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്നാൽ നീരിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് മാനയെ എഴുന്നള്ളിപ്പിന് കൊണ്ടുനടക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണുത്തി പട്ടാളക്കുന്ന് ഐരാണിക്കുളത്ത് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചു പട്ടാളക്കുന്ന് സ്വദേശി മുഗലാൻ പറമ്പത്ത് ജയകുമാർ മകൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള രഞ്ജിത്താണ് മരിച്ചത് മണ്ണുത്തി പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു അമ്പത് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി യുവാവിനെ പി ചി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിലങ്ങനൂർ സ്വദേശി കൊട്ടക്കാട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ നോബിലാണ് അറസ്റ്റിലായത് എസ് ഐ എൻ വി വർഗീസ് സീനിയർ സി പി എമാരായ എം സി ബാബു പി എസ് സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയുള്ള പോലീസ് നടപടി അപമാനകരമാണെന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു തൃശൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഘടകകക്ഷി അംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചെന്ന വിവാദത്തിൽ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും തന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചെന്നും ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര യോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ പോകും എന്നാൽ മാണിയുടെ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാലും യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യും കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും എന്നാൽ അല്പം കൂടി വിശാലമായി എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള അഴിമതിരഹിത സംഘടനയാണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സെക്യുലർ പങ്കാളിയാകുമെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഭരണഘടന സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിൽ നിയമപരമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും ഗുണ്ടായസവും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധമായിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പി സി ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്ന പോലീസ് സംവിധാനം ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനമാണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഒരു അവർ യോജിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ആർ എസ് പിയുടെ യോജിപ്പ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പാർട്ടി ഓഫീസിലോ ഏതെങ്കിലും ഹോളിലോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു വിളിച്ചില്ലേലും പങ്കെടുക്കും കെ എം ആണ് വീട്ടിൽ അടുക്കള കമ്മിറ്റി കൂടിയാൽ എനിക്ക് പോകുന്നത് മോശമല്ലേ പോയാൽ ഞാൻ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെന്നതിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാവും എന്നുകൊണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്ക
ഇരുപത്തിനാല് വൈകിട്ട് ഏഴിന് തെക്കുഭാഗം വെടിക്കെട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുമുറ്റമേള മരങ്ങേറും രാത്രി എട്ടിന് ദേവാലയ ദീപാലങ്കാരത്തിന് സുച്ചോൺ സെന്റ് തോമസ് ആശ്രമാധിപൻ ഫാദർ ജോസഫ് ആലപ്പാട് നിർവഹിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന നൈവേദ്യ പൂജയെ തുടർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നേർച്ചയൂട്ട് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് വരെ തുടരും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർ നേർച്ചയൂട്ടിൽ പങ്കുചേരും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സമൂഹ ദിവ്യബലിക്കും കൂടുതൽക്കൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും രാമനാഥപുരം രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോൾ ആലപ്പാട്ട് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വെടിക്കെട്ട് നടക്കും തിരുനാൾ ദിവസമായ ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ഡേവിസ് പുലിക്കൂട്ടിൽ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം നടക്കും തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് പാവറട്ടി തീർത്ഥകേന്ദ്രം റക്ടർ ഫാദർ ജോൺസൺ അരിമ്പൂർ വി ഒ സണ്ണി ജോഷി ഡി കൊള്ളന്നൂർ സൈമൺ നീലങ്കാവിൽ സി വി ജേക്കബ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു പൂരവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ ചൊല്ലേഴ്സ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം പൂരം ഫിൻസറ് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇതിലും നല്ല പട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് സ്വർണം സ്നേഹമാണ് അഷ്ടവൈദ്യൻ തൈക്കാട്ട് മോസ് വൈദ്യരത്നം മാറ്റമില്ലാത്ത അഷ്ടവൈദ്യ പാരമ്പര്യം മാറുന്ന ലോകത്തിനായി ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സ് നായ്ക്കിനാൽ തൃശൂർ പട്ടുമോഹങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മി സാക്ഷാത്കാരം കോസ്പോൺസഡ് ബൈ സൺക്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ പൂരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ആലിക്കൽ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വിശ്വസ്തത പവിത്രത രാജകീയത പൂരത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ആദ്യം ഓർമ്മപൂരം ഒരാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി കാഴ്ചകളുടെ ഉത്സവത്തിന് കേളുകുട്ടുയരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൂരപ്രേമികൾ ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പൂരങ്ങളുടെ പൂരത്തിന്റെ ഐതിഹ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഓർമ്മപൂരത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ തൃശൂർ പൂരം ആഘോഷിക്കുന്നത് മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് വടക്കുന്നാഥന് വണങ്ങി മടങ്ങുന്ന പത്തോളം പൂരങ്ങളാണ് മതിവരാ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിലെ പങ്കാളികൾ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന കൊച്ചി രാജാവായ ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ശില്പി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ മരിക്കുന്നതിന് ഏഴു വർഷം മുൻപാണ് പൂരം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആറാട്ടുപുഴ ദേവസംഗമവുമായി ബന്ധമുണ്ട് തൃശൂരിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എട്ട് ദേശങ്ങൾ പണ്ട് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിലെ പങ്കാളികളായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടായ കനത്ത മഴ മൂലം ഈ ദേശങ്ങൾക്ക് ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് എത്താനായില്ല ഇതിൽ കോവിഷ്ഠനായ ആറാട്ടുപുഴയിലെ നാടുവാഴി ഈ ദേശങ്ങളെ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഈ മാനക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃശൂർ പൂരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം പണ്ട് മീനമാസത്തിലാണ് പൂരം നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു പ്രധാന പങ്കാളികളായ പാറമേക്കാവും തിരുവമ്പാടിയും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പൂരം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് വീറും വാശിയും പലപ്പോഴും അതിരി കടന്നപ്പോൾ പൂരം നടത്തിപ്പ് സുഗമമാകാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് ഇരുകൂട്ടരും പിന്നീട് പൂര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ സൌഹൃദാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള പൂരത്തിന്റെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളുടെ കൃത്യതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നാദവിസ്മയം പുഴിക്കുന്ന തിരുവമ്പാടിയുടെ മഠത്തിൽ വരവ് കുഞ്ഞിലഞ്ഞിയുടെ ചുവട്ടിൽ മേളപ്പെരുക്കം തീർക്കുന്ന പാറമേക്കാവിന്റെ ഇലഞ്ഞിത്തറ മേള ആർപ്പും ആരവങ്ങളും നിറഞ്ഞ തെക്കൂട്ടിറക്കം നിറങ്ങളാൽ നീരാടുന്ന കുടമാറ്റം മാനത്ത് ദൃശ്യശ്രാവ്യ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന വെടിക്കെട്ട് തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിമാരുടെ ഉപചാരം ചൊല്ലൽ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി വടക്കും നാഥനെ തൃശൂരിന്റെ മണ്ണിലും വിണ്ണിലും പൂരം പൂത്തുലയാൻ ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിനങ്ങൾ മാത്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നയനാഭിരാമമായ ഉത്സവ കാഴ്ചയെന്ന യുനെസ്കോയുടെ അംഗീകാരത്തിനർഹമായ തൃശൂർ പൂരത്തിനായി കാഴ്ചകളുടെ വസന്തോത്സവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പൂരപ്രേമിയും പൂരത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളുമായി അണിയറ തൃശൂർ പൂരത്തെ വരവേൽക്കാൻ ടി സി വി ഒരുക്കിയ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം പൂർത്തിയായി സാന്റ് ആർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ ടി സി വിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ
എൽത്തൂരത്ത് സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിലെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളായ കൃഷ്ണപ്രസാദും ആതിരാമേനോനുമാണ് മണലിൽ പൂരക്കാഴ്ചകൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ചിത്രകലയോ സാന്റാർട്ടോ ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിത്രകലയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം മൂലം വേറിട്ട കലാവിഷ്കാര ശൈലി ഇവർ സ്വയം പരിശീലിച്ചാണ് തൃശൂർപൂരം മണൽ ചിത്രങ്ങളായി വരച്ചത് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെയും ആധുനിക തൃശൂരിന്റെയും രാജശില്പിയായ ശക്തൻ തമ്പുരാന്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന രചനയിൽ മഠത്തിൽ വരവും ഇലഞ്ഞിത്തറമേളവും കുടമാറ്റവും വെടിക്കെട്ടും ഉപചാരം ചൊല്ലലുമെല്ലാം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സി വി റിപ്പോർട്ടറായ ജിയോ സണിയാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിമിന്റെ ആശയവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് പ്രവീൺ ക്യാമറയും ആന്റണി പോൾ ഗ്രാഫിക്സും കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ ശബ്ദമിശ്രണവും നിർവഹിച്ചു റോയ് രാഹുൽ അമീഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രമുഖരുടെ പൂരാനുഭവങ്ങളുമായി എന്റെ പൂരം എന്റെ പൂരത്തിൽ നടനും കാരിക്കാച്ചറിസ്റ്റുമായ ജയരാജ് വാര്യർ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ട പൂരത്തിന് ഇത്ര ആൾത്തിരക്കില്ല ഇത്രത്തോളം ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളില്ല ഇത്രത്തോളം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട പൂരം പണ്ട് പൂരത്തിന് വരുമ്പോൾ സംഭാരം കുടിച്ച് നടക്കുക ആ ഒരു പ്രായം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ പണ്ടത്തെ ബലൂണുകൾ ഇപ്പോഴില്ല അത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് പിന്നെ പണ്ടത്തെ സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോഴില്ല പണ്ടൊപ്പം നടന്നവരില്ല ക്യാമറ കണ്ണങ്ങളുടെ കാഴ്ചയുമായി പൂരക്കാഴ്ച പൂരം പ്രദർശന നഗരിയുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ശൈലിയിലുള്ള കവാടമാണ് പൂരക്കാഴ്ചയിൽ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ ചൊല്ലേഴ്സ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം പൂരം ഫിൻസറ് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇതിലും നല്ല പട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് സ്വർണം സ്നേഹമാണ് അഷ്ടവൈദ്യൻ തൈക്കാട്ടുമോസ് വൈദ്യരത്നം മാറ്റമില്ലാത്ത അഷ്ടവൈദ്യ പാരമ്പര്യം മാറുന്ന ലോകത്തിനായി ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സ് നായ്ക്കിനാൽ തൃശൂർ പട്ടുമോഹങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മി സാക്ഷാത്കാരം കോസ്പോൺസഡ് ബൈ സൺക്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ പൂരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ആലിക്കൽ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വിശ്വസ്തത പവിത്രത രാജകീയത വാർത്തയിലേക്ക് തൃശൂർ പൂരം പ്രദർശന നഗരിയിൽ കെ എസ് ഇ ബി പൌലിയൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി പ്രസരണ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി മുരളീധരൻ പൌലിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരായ സി ആർ തോമസ് പി വി പ്രദീപ് എന്നിവരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു അണക്കെട്ടിന്റെ മാതൃകയിലാണ് പൌലിയൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദന വിതരണ രംഗത്തുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിധികൾ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ ഉൽപാദനം വൈദ്യുതി സുരക്ഷാ സംരക്ഷണ മാതൃകകൾ എന്നിവ പൌലിയനിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾക്ക് തൃശൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ചന്ദ്രാനന്ദൻ ട്രഷറർ കെ വി ഗിരീഷ് കുമാർ എന്നിവർക്കാണ് കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത് ഐ ജി ടി ജെ ജോസ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ നിശാന്തിനി എ സി പിമാരായ വി രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ സി എസ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ സിറ്റി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ എസ് പ്രീത് പ്രസിഡന്റ് കെ എ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 
അടുക്കുത്ത് എ ഡി ബെനിയുടെ അനുഭവം ഓർമ്മ ദർശനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാണി പൈസ രചിച്ച പത്മവ്യൂഹം ഭേദിച്ച് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം തൃശൂരിൽ നടന്നു സി എൻ ജയദേവൻ എം പി പ്രകാശന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടുക്കുത്ത് തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സാഹിത്യകാരൻ അശോകൻ ചെരുവിൽ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി പി എ മാധവൻ എം എൽ എ ഡേവിസ് കണൻ അയക്കൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഗോപകുമാർ പ്രൊഫസർ ജോൺ സിറിയക് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എൻ സോമകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് രഘു കെ മാരാ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെള്ളി പത്ത് ഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ തങ്കം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് രൂപ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി എം ജി റോഡ് രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം തൃശൂർ അരിമ്പൂരിൽ യുവതി അടക്കം ആറുപേരെ കാറിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ചിറക്കൽ സ്വദേശി ശിബിനെയാണ് പഴനിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടികൂടിയത് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന ശിബിനെ നാട്ടുകാർ കയ്യേറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സരിത പ്രദർശിപ്പിച്ച് കത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാകില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിനാണ് തന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്നും ജോർജ് തൃശൂർ നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടികൂടി നാല് സ്ക്വാഡുകളായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം നെല്ലങ്കരയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ബോംബെയർ വീടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാർ അക്രമികൾ തല്ലിത്തകർത്തു ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് ആരോഗ്യ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ഐപു വർഗീസിനെ കൈക്കൂലി കേസിൽ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രാമവാർത്തകൾ